Եթե ես այստեղ քայլ էի մոտ 10 տարի առաջ, ապա հիմա կադրում ինչ չեիք տեսնի։ Այս հատվածում գտնվում էր մոնումենտի հայտնի անտարի մի հատվածը։ Տարիների ընթացքում այստեղ առանձնատներ կառուցվեցին, իսկ հիմա արդեն նախկին այգին կամ այն ինչ նրանից մնացել է, բաժանում է ահա այս նորակառույց ճանապարը։ Թեով է կառուցել այս ճանապարը, պարզ չէ, այն անվանում չունի քարտեզներում չկա, այսօր միայն ազատության հարցումից հետո ոստիկանները եկան եւ տեղում արձանագրեցին, որ նախկին այգու տարածքում ճանապարհ է կառուցվել, եւ անգամ ճանապարհային երթևեկության նշան է տեղադրված։ Մինչդեռ նման նշան տեղադրելու իրավունք միայն ոստիկանությունը ունի։ Ուսումնասիրությունից հետո ոստիկանության ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման հսկողության բաժնի պետ Կոնստանտին Կոստանյանը ասաց, որ անօրինականություն է տեղի ունեցել։ Իրենք Երևանի քաղաքապետարանի հետ կքննարկեն, արդյոք կարելի է այդտեղ ճանապարհ կառուցել, թե ոչ։ Այդ նշանը անօրինական է տեղադրված։ Բայց քանի որ արդեն կա ճանապարհ կառուցած, նշանները պետք է կարողի, բայց մենք Իմա ուսում նա սիրում ենք այդ ճանապարը Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ որոշում կլինի ճանապարը այդ հատվածում պետք է կառուցվի թե ոչ։ Դու ինչո մեկն է այս աղ կտրել է այս ճուղերը նա այ։ Բնապահպան Լևոն Գալեսյանը շրջելով նախկին այգու դերջ կառուցապատված հատվածում արձանագրեց, այն վերածվել է աղբանոցի, իսկ թե քանի կտրված ծառի բուն է հայտնվել աղբիտակ դժվար է ասել։ Ինչ վերաբերում է ինքնաշեն ճանապարին, ապա այն բնապահպանի կարծիքով կկառուցվի, քանի որ դա այստեղ ապրողների համար խնդիր չէ։ մեծ մասը ժողովրդը գիտի որ ունի եւ բնականաբար իրենց խնդի մեջ ներգրված մարտիկ նախև առաջ ունեն այդ կամ փող որ կարող են այս պալատները կառուցեն քանի որ իրանք թալաներ են այս երկիրը երկրորդը իրանք ունեն թույլ տվություն պետության կողմից անօրինականություններ կատարելու առանց պատժվելու Ըստ Հայաստանյան մամուլի այստեղ առանձնատներ ունեն տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավար Վարդան Հարությունյանը, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, իսկ ազգային ժողովի շենքի նմանության առանձնատունն էլ համաձայն հրապարակումների նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանինն է։ Գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ընտանիքը նույնպես այստեղ տուն ունի։ Նա առայժմ Միակ Պաշտոնյան է, որ չի էլ թակ ծնում դա։ Փոխարենը երկու ամիս առաջ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ իրենք տուն կառուցելու համար ծառ չեն կտրել, երբ տունը գնել են, ծառերն արդեն կտրված էին։ Շատ վատ են վերաբերվում անտառների կտրելուն, բայց գնման պահին երկրորդական շուկայից այնտեղ անտառ չի եղել։ Ավելին ձեզ ասեմ, ես ինքս այնտեղ եմ մեծացել, եւ այդ անտառը նախկինում շատ-շատ լավ հիշում եմ։ Հիմա ինձ կարող եք մեղադրել, որ երկրորդական շուկայը ինչի է սառը։ Անտար չկար, արդեն վաճառված էր այլ սեփականատեր կար։ Ավելի կանաչ Երևան խոստացող քաղաքային իշխանությունները նախկին այգու այս հատվածի ծառահատումներին չեն անդրադառնում։ Մոտ 4 տարի առաջ Ասուլիսի ժամանակ Տարոն Մարկարյանի առաջին տեղակալ Կամո Արեյանը հայտարարեց, որ այգու այդ հատվածը վաղուց սեփականաշնորվել է եւ այդտեղ իրականացվող շինարարության հետ խնդիր չկա։ Դա ընդհանուր օկտագորձման տարածք չէ։ हिशुमें ես ու ժամանակ ցասել ասել թե ինչ է խոսել տարում մարկարյանը կներեք ես չեմ ցասում մի ժամանակը դրա վրա ու նաև մյուս պաշտոնյաների կերակշիր մեծամասության վրա էլ չեմ ցասում որովհետև հասկացել եմ որ դա անիմաստ է այդ մարտիկ խոսում են ընդհանուրը խոսելու համար ինչ վերաբերում է նախկին այգու տարածքով անցնող ինքնաշեն ճանապարին ոստիկանության պաշտոնյան ասաց որ կուսումնասիրեն եթե այստեղ ճանապարհ է անհրաժեշտ ապա այն կարելի է կառուցել ինչ վերաբերում է անօրինական ճանապարհային նշան տեղադրողներին ող գնդապետ նասաց կպարզեն դրա հեղինակին եւ կքննարկեն պատասխանատվության ենթարկելու հարցը